Queridos amigos, continuamos viajando por la región del pensamiento y continuamos analizando capítulos del libro Así habló Zartustra. Estamos en el capítulo 19 del de, eh, libro Así habló Zartustra de la primera parte. Y el capítulo se llama De la picadura de la víbora. Efectivamente es una metáfora, porque se está refiriendo a que nos pican no víboras esa especie de serpiente que, pequeña que anda por ahí por esas montañas y que yo cuando vivía en, la, en las alpujarras de Granada las había visto tanto por ahí, por, el, por, por, por las montañas aquellas de la alpujarra y de Sierra Nevada. Eh, y eran muy venenosas. Había que tener mucho cuidado. La verdad es que nosotros teníamos con mucho miedo a la, a la víbora y a los niños pues nos asustaban. Tenés cuidado de la víbora y tal. No levantes piedras. Tienes que intentar, si estás guardando las ovejas y las vacas y las cabras, tener cuidado de que, de que incluso a las ovejas y a las cabras no les pica la víbora porque puede matarlas. Ahora hay menos allí por esas tierras alpujarreñas porque hay muchos jabalíes y, se, y dicen que se las comen. Y hay menos, pero había muchas. Entonces, ese animal, esa víbora, que es muy temida, que nosotros intentábamos escondernos y que es un animal que tiene una cadena por encima como, bueno, es como una cadena, tiene tres características fundamentales. La víbora para diferenciarla del resto de, los, de las culebras. Una cadena, no son muy largas ellas, tiene una en forma de cadena toda, toda sus, todo lo que es ella. Eh, en segundo lugar, tiene la cabeza como triangular, y en tercer lugar, que esto es definitivo, porque esto lo tienen muy pocas, muy pocas uh, culebras, muy pocas serpientes, tiene la, uh, los ojos, mmm, no los tiene como, como nosotros mmm, mirando eh, hacia, hacia adelante, sino que los tiene, mmm, como si dijéramos, verticales a su, a su, a su cuerpo. Están como si dijéramos mirando hacia abajo, hacia abajo y hacia arriba, y no hacia lo lejos, no en dirección a su cuerpo, sino en sentido contrario. Bien, dicho esto, como mera introducción, os diré que efectivamente eh, todo el mundo se encuentra a veces como si estuviera mm, amenazado por la víbora. Y hay muchas personas que nos lo explican continuamente. Es que han picado, es que estoy destrozado porque no me quieren. Pero también os quiero decir que muchas veces mmm, es una imaginación nuestra. A los seres humanos nos quieren más de lo que pensamos en la mayoría de los casos. Sin, sin querer decir que no haya personas que muerden a otras y las muerden de forma cruel y dura. Bien, en este, en este capítulo yo encuentro tres o cuatro partes. La primera es un diálogo entre Zaratustra y la víbora en la que le ha mordido y el agradecimiento de Zaratustra. En segundo lugar, se lo cuenta a su discípulo y hay una moraleja. Es decir, Zaratustra le explica a sus discípulos lo que le ha pasado y da una moraleja. Le piden ellos la moraleja, los discípulos. En tercer lugar... Hay un montón de consejos, consejos muy interesantes para estas situaciones. En cuarto lugar, hay como un, unas reflexiones sobre la justicia y la injusticia, en qué consiste la justicia, muy interesantes. Y mm, después hay algunos consejos también sobre cómo tiene que tratarse a aquellas personas que son, que son como, como eremitas, llama él. ¿Cómo hay que tratarlos si es que efectivamente te han hecho alguna vez una, una injusticia o tú se la haces a él? Pero sí que quiero acabar hablando en, esta, en este vídeo de ese homo, en ese homo, en las páginas de la versión de Alianza Editorial, las páginas 26, 27, 28 y 29, eh, hablar de... leeré algunos trozos porque Nietzsche explica cómo él vivió esa relación de mordedura 
con los demás. Es decir, hasta qué punto a él le han afectado, cómo le han afectado. Él cree que le han afectado poco. Yo creo que le, le afectaron más de lo que él explica aquí en el, en el Siablo Zaratustra. Pero son unas páginas preciosas, muy, muy interesantes para conocer quién era Nietzsche como persona. Y aquí el hombre, en ese uno. Bien, empecemos con el capítulo. Entonces, en, en, la, en la primera parte de este capítulo, lo que sucede es lo siguiente. Ya nos indica Nietzsche, cuidado, no nos durmamos en los laureles. Él se había dormido eh, debajo de una higuera. Pues eso, no te duermes debajo de la higuera, hombre. No, estate despierto siempre. Incluso estate, no te pongan la mano en la cara, en los ojos, para que puedas ver un poco, aunque estés medio dormido, porque te pueden venir víboras y picarte. Y esto es lo que le sucede en ese diálogo. Y el diálogo dice lo siguiente. Un día habías quedado Zaratustra dormido debajo de una higuera. Pues hacía calor y había colocado su brazo sobre el rostro. Entonces vino una víbora y le picó en el cuello, de modo que Zaratustra se despertó gritando de dolor. Al retirar el brazo del rostro, vio a la serpiente. Esta reconoció entonces los ojos de Zaratustra. Dio la vuelta torpemente y quiso marcharse. Claro, se ha equivocado aquí la víbora. Se da cuenta, no, hoy me he equivocado. Era Zaratustra al que lee, porque hay gente que, que efectivamente da bofetadas y mordiscos sin ver a quién se las da. Y a veces también dice, hombre, pues me he equivocado porque le he dado mordiscos a, a quien no tenía que darle mordiscos, porque no es un hombre, es algo más que un hombre, Zaratustra, y no lo voy a destruir. Entonces dice, al retirar el brazo vio a la serpiente. Esta reconoció entonces los ojos de Zaratustra, dio la vuelta y quiso marcharse. No, dijo Zaratustra, todavía no has recibido mi agradecimiento. Qué raro, qué comportamiento tan extraño. Aquí es donde está la reacción de Zaratustra. Lo importante es que no es lo que haga la víbora o lo que hagan los demás, sino lo importante es lo que hagamos nosotros. Porque si tú matas a la víbora, va a salir otra. Te van a salir muchas víboras. Lo que tú tienes es que hacerte inmune, inmunizarte, para que si viene una víbora o vienen 10, no te puedan hacer daño. Esto es difícil, pero es que no hay otra solución, queridos amigos. Porque lo importante es que nosotros pensemos en nuestros comportamientos, no en el comportamiento de la otra persona, que no la podemos dominar, ni podemos hacer nada por ella. Nosotros somos los que sí podemos cambiar, transformar nuestro comportamiento, y ese es el que nos tiene que preocupar. Entonces... Mmm, Todavía no has recibido mi agradecimiento. Me has despertado a tiempo. Mi camino es todavía largo. Ah, entonces la víbora que se marchaba, porque pensaba que se había equivocado, dice, no, no, tu camino no es corto. Tu camino no es largo. Tu camino es ya corto, dijo la víbora con tristeza. Mi veneno mata. Ah, sabe que su veneno es duro. Y así todo lo ha hecho. Pero... Zaratustra sonrió. Zaratustra es más fuerte. Zaratustra sonríe ante esta situación que quieren efectivamente destruirte, que quieren matarte, porque Zaratustra tiene no solamente poder de la voluntad, no solamente tiene un poder impresionante, tiene poderío, sino que Zaratustra tiene recursos. Y entonces dice, en alguna ocasión, ¿Ha muerto un dragón por el veneno de una serpiente? Claro, Zaratustra es un dragón. Zaratustra es... no, no, a Zaratustra no le eh, hace el veneno ningún efecto porque ya está inmunizado. Porque en contra de estas mordeduras hay que estar inmunizado. Entonces dice, un dragón no me va a hacer nada, una serpiente. Pero toma de nuevo tu veneno. No eres bastante rica para regalármelo. Incluso Zaratustra se permite el lujo de decirle, llévate tu veneno, hombre. No eres lo suficiente. Es decir, me he hecho mucho bien, pero no lo quiero. No lo quiero. No eres suficientemente rica para regalarme nada. Llévatelo, aunque me está haciendo un bien. Entonces la víbora se lanzó otra vez alrededor de su cuello y la lamió la herida. Vean, es una descripción muy curiosa. 
Aquí la víbora le lame la herida y le saca el veneno porque se da cuenta, se da cuenta que, que no le hace ningún daño, no va a hacerle nada. Entonces cuando te piden perdón, viene y te piden disculpa y te piden perdón. Y entonces con esa elegancia, Nietzsche si viene y le piden perdón, le dice ¿de qué me está usted hablando si no me ha hecho efecto? La segunda, la segunda parte de este sería la moraleja. En un momento dado le pregunta, bueno, y, y sus discípulos, cuando él le ha, le ha explicado esta historia, y bueno, ¿y cuál es la moraleja? Eh, en una ocasión en que Zaratustra contó esto a sus discípulos, estos preguntaron, ¿y cuál es Zaratustra la moraleja de tu historia? Zaratustra respondió así, en realidad la moraleja es tomarlo como un bien. Ahora lo vamos a ver. Los buenos y justos me llaman el aniquilador de la moral. Mi historia es inmoral. Bien, ¿qué es lo que sucede? Pues que aquí le están llamando los buenos y justos. Los buenos y justos. Aquellos que se llaman buenos y justos son los que más muerden. Porque en realidad, queridos amigos, pavonearse de ser bueno y justo no es bueno ni justo. Decir que uno es moral no es ser moral. Decir que uno es muy ético no es una cuestión ética. No es cuestión decirlo. El decirlo lleva consigo que no lo eres. Entonces estos, que son buenos y justos, son los que efectivamente muerden. Entonces estos dicen que él es, le acusan de que es un aniquilador de la moral. Claro que sí, es un aniquilador de la moral que existe, de esa moral que para Nietzsche es perversa, que esa moral que no te deja crecer, de esa moral que va en contra del de desarrollo de la vida misma. Y entonces empiezan unos cuantos consejos, empieza ya la, la, la tercera parte, que son consejos son muy interesantes. El primer consejo es no devolver bien por mal, que es lo que había dicho Jesucristo. Jesucristo había dicho, cuando alguien os haga mal, vosotros devolverle el bien. No, sino demostrar que os ha hecho un bien. Es decir, demostrarle que él, esta persona que te ha mordido o ella, te ha hecho un bien, no que, te ha, no que tú le vas a devolver un bien por el mal que te ha hecho. Porque quizás cuando tú le demuestres que te ha hecho un bien, entonces eso sea lo que peor le cae. Yo creo que fue Chumichumet, que era un humorista español que murió en el 2005, yo creo que fue él al que le oí, le oí una vez contar una historia que he conservado en mi memoria muchas veces porque es muy divertida y muy interesante. Él contaba que iba una vez por Madrid con el coche y que hubo alguien que empezó a insultarle. Empezó a insultarle de una manera violenta, cruel, casi se lo quería comer. Él no sabe qué es lo que había hecho, no sabe si había cometido algún, algún error, a lo mejor no había puesto el intermitente, a lo mejor se había pasado un carril a otro sin... Bueno, total, igual había cometido algún, alguna infracción. Pero de estas personas que quieren, que quieren ser la justicia y la bondad y todo en la vida y ponerlo todo, empezó a insultarle. ¿Qué hay que hacer en este momento? Cuando tienes una persona que efectivamente te está insultando, te está mm, mordiendo te está picando y te está inyectando veneno. ¿Qué hay que hacer? Entonces, Chumichumet dijo que él bajó el cristal de la ventanilla y le dijo, oiga usted, perdóneme, porque efectivamente yo he cometido un error y usted está en su, en su derecho de decirme lo que me está diciendo. Usted me está haciendo un bien enorme porque me está indicando eso que tengo lo que tengo que hacer, pero usted no se da cuenta que yo soy un inválido. Y como no se ha dado cuenta que yo soy un inválido, por eso me insulta. Pero yo soy un inválido. ¿Qué sucede? Que este hombre se quedó, aquel que insultaba y mordía, se quedó destrozado, se, des se quedó deshecho. Chumichumet no tenía ningún defecto de ningún tipo, pero tuvo la madurez de explicarle esto y de devolver esta historia y no hacerle resistencia a, esa, a ese insulto, a ese veneno que él lanzaba, sino decirle, sí, 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 usted me ha hecho un bien. Pero en el fondo, 
decirle esto a una persona es la mejor venganza. ¿Por qué decirle sí a usted así, hombre? Sí así, como usted es. Es la mejor manera de vengarse de él, sí a, siendo como es. Si usted va así por el mundo, es un benefactor. Usted irá haciendo cosas muy interesantes. No se imagina el bien que hará los demás. Y al mismo tiempo, con ese sentido del humor de, de Chumi Chumet y también que tenía Nietzsche, está dejando desarmado a esa persona que te está mordiendo. Pero, ¿qué sucede si ya no es una picadura de la víbora, sino algo mucho más grave? Algo mucho más serio. Algo que es que te están cometiendo, me están cometiendo en contra de ti injusticias muy grandes. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tenéis que maldecir también un poco. Tenéis que vosotros también ser un poco, morder un poco. Y Nietzsche llega a decir que sí. Y si se ha cometido una gran injusticia con vosotros, cometed vosotros enseguida cinco pequeñas. Es horrible ver a alguien a quien la injusticia le oprime solo a él. Hombre, vamos a repartir la injusticia también. No la voy a recibir yo toda ella. Vamos a repartir, vamos a repartirla. ¿Sabéis ya esto? Injusticia dividida es justicia a medias. Y solo debe cargar con la injusticia aquel que sea capaz de llevarla. Bueno, estos son consejos de Nietzsche que a veces es difícil de interpretarlo y de saber qué quería decir. Injusticia dividida es justicia a medias. Bueno, sí, efectivamente. Si esa injusticia que se están cometiendo, yo también intento devolverla, parece que sería una justicia a medias. No sería ni injusticia ni justicia. Yo creo que Nietzsche aquí se da cuenta que hay que dejar también un escape para que la gente tenga también esa posibilidad de defenderse y de también poder morder, pero después dirá cómo hay que morder. Una pequeña venganza es más humana que ninguna. Bueno, la venganza, Nietzsche ha, ha pensado siempre, ha dicho que es una cosa humana y que es un sentimiento muy humano. Eso no quiere decir que Nietzsche diga que tiene que ser así, sino que es así. Y esto, esta diferencia es en Nietzsche que tenerla muy en cuenta. Una pequeña venganza es más humana que ninguna. Y si el castigo no es también un derecho y un honor para el prevaricador, entonces tampoco me gusta vuestro castigo. Y aquí dice algo Nietzsche que es precioso, precioso que yo creo que es una ley, una ley psicológica. Es una ley, es la formulación de una ley, de una ley psicológica, que dice lo siguiente, pero qué grandeza. Es más noble quitarse a sí mismo la razón que mantenerla, sobre todo si la tiene. Solo que hay que ser bastante rico para hacerlo. Aquí se ve la profundidad de, de Nietzsche. Es más noble quitarse a sí mismo la razón que mantenerla. A veces nos peleamos por mantener la razón. Y la razón sirve para muy pocas cosas. Y la razón a veces es la que nos enfrenta. Y por esa, defender esa razón mordemos. Sobre todo si la tienes, quítatela. No la mantengas. Porque ya se darán cuenta. Y se dan cuenta de tu grandeza. Yo creo que fue una ley psicológica. ¿eh? Es más noble quitarse a sí mismo la razón que mantenerla. Sobre todo si se la tiene. Sí, no, 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 no quiero decir que, que te la quites cuando dudas si la tienes o no la tienes. Sino cuando estás seguro que la tienes, pues te la quitas. ¡Qué maldad! ¡Qué maldad! Si tú estás diciendo que en el mundo hay 2.700 millones de habitantes y yo sé que hay 2.700 millones de habitantes, y tú dices que hay 2.300, pues dile que sí, hombre. Tampoco es tan importante. Si es que efectivamente no tiene unas consecuencias, no tiene unas consecuencias graves. 
pero este tipo de cuestiones muchas veces no tiene ninguna consecuencia. Es solamente el demostrar que yo estaba en la verdad. No me gusta esta fría injusticia. Ah, ahora voy a hablar de la justicia. Y existe, la justicia prácticamente siempre es fría. Y desde los ojos de vuestros jueces me miran siempre el verdugo y su fría cuchilla. Claro, ¿qué es la justicia? Esa persona al que le muerde la víbora está viendo una, una injusticia. ¿Están cometiendo una injusticia con él? Pues sí, porque se cometen injusticias continuamente. Porque lo que se hace es utilizar la fría justicia que mira siempre al verdugo y al cuchillo. Es difícil ejercer justicia. Es difícil porque es muy difícil equilibrar. Aunque, curiosamente, Nietzsche, la idea que tiene de la justicia es muy interesante. Muy interesante. Él viene a decir que la justicia es el equilibrio que se produce entre los poderes, entre las voluntades de poder. En realidad, lo que viene a decir y no quiere decir que él defienda que sea así, aunque hay que matizarlo todo esto mucho, en la, la justicia sería ese equilibrio de, en el que los poderosos, los que tienen fuerza, voluntad, la voluntad de poder, equilibra el poder. Entonces existe ese equilibrio, digámoslo más rápidamente, que el que tiene el poder impone la ley. Y el que tiene el poder es el que equilibra como a él le parece. Y por lo tanto, la justicia consiste en la imposición del poder. Ese equilibrio que se impone porque el que vence es el que tiene la razón, la verdad y la justicia. Tristemente. Pero eso ya lo veíamos cuando explicábamos a Heráclito. Como es de alguna forma, la carencia, de alguna manera, el derrumbe de la racionalidad. La racionalidad ha quedado vencida. Decidme dónde se encuentra la justicia que sea amor con los ojos clarividentes. Oh, esto es lo que está implicándonos Nietzsche. ¡Qué bonito! Que haya una justicia que sea amor con ojos clarividentes. Que sean los ojos clarividentes los que impongan la justicia, los que dicten la justicia y que los jueces sean así. Amor con ojos clarividentes. ¿Qué cambio daría el mundo? ¿Qué cambio daría todo? Si efectivamente la justicia consistiera en imponer amor. La justicia con amor, con ojos clarividentes. Que los jueces y los demás sean gente con ojos clarividentes y que vean en qué está la vida y dónde está la realidad inventad pues el amor que soporta no solo todos los castigos sino, me, sino todas las culpas jo, ese amor ese amor que es capaz de soportar todo ello Nietzsche habla muchas veces del amor pero yo creo que lo tiene como horizonte como horizonte para poder superar esta penurria que los seres humanos seguimos viviendo. Inventad, pues, el amor que soporta no solo todos los castigos, sino también todas las culpas. Inventad, pues, la justicia que absuelve a todos, excepto a los que juzgan. ¡Oh! La justicia, esa justicia que es capaz de absolver a todos, hombre. Sí, lo absuelve, excepto Aquellos que han juzgado, aquellos que han impuesto la ley, aquellos que no imponen, aquellos que no tienen sentido de la justicia. Pero si tenéis ese amor, entonces tendréis también ese sentido de la justicia. ¿Queréis oír todavía otra cosa? En quien quiere ser radicalmente justo, en ese incluso la mentira se convierte en afabilidad con los hombres. Es decir, los peores son los que quieren ser radicalmente justos. ¿Quién son esos que quieren ser radicalmente justos? 
Queridos amigos, hay muchos integristas de la moral y de la justicia en nuestras sociedades. Entonces, esos que quieren ser radicalmente justos, que imponen la justicia por todo el mundo, tener cuidado con ellos. ¿Mas cómo voy yo a querer ser radicalmente justo? Él no, ya no quiere ser radicalmente justo, porque eso es todo lo que significa radicalismo, es un exceso. ¿Cómo puedo dar a cada uno lo suyo? Hazte esto. Yo doy a cada uno lo mío. Bueno, otra metáfora aquí de, de Nietzsche que nos deja un poco sorprendidos. No se trata la justicia de darle a cada uno lo suyo, no. Yo le voy a dar lo mío. Y es lo que hace. Dedicó toda su vida a poder dar lo que tenía, lo que tenía dentro de sí. En fin, hermanos míos, cuidad de ser injustos con ningún eremita. Claro, los, los eremitas, habla muchas veces de los eremitas. En realidad yo creo que él quería decir, cuando hablaba de los eremitas, como integristas de la moral, de la justicia, de, de la vida. Y entonces no ser injustos con ellos, no ser injustos con nadie. Pero dice, no ser injustos con los eremitas. Con un pozo profundo es un eremita. Sí, es fácil arrojar dentro una piedra, mas una vez que ha llegado al fondo, decidme, ¿quién quiere sacarla de nuevo? ¿Cómo sacas la piedra de nuevo ya del fondo? Entonces, el último consejo que da, que es muy interesante. Guardaos de ofender al eremita, pero si lo habéis hecho, entonces matadle además. Eh, Bien, aquí está hablando de si tú eres el que has ofendido. Si tú efectivamente eres el que ofendes, porque tú eres el que has ofendido a un eremita, entonces ten cuidado. Mata a ese sentimiento. Mata a ese sentimiento que te está haciendo que crees que es profundo y que es maravilloso y lo que te está haciendo es sufrir. Por lo tanto... Este capítulo de, de Asiervo Zaratustra a mí me parece un capítulo magnífico porque nos está diciendo muy claramente que ante relaciones con los demás de, tipo, de este tipo no tenemos que ir a buscar perder el tiempo. Perder el tiempo buscando, no, es que yo me he encontrado con una persona que es muy tóxica entonces voy a comprar un libro para que hable de la toxicidad y para ver cómo... No, 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 hombre, no. Porque vas a perder el tiempo. Tú no lo vas a transformar, no lo vas a cambiar. Tú lo que tienes que hacer es intentar que a ti no te afecte. Que tú seas como un dragón que no te afecta esto. Y en todo caso, tomarlo siempre como un bien. Como un bien que él te ha hecho. Y en la forma de perjudicarle más claramente. Eso sería lo esencial, pero hay muchos matices y muchas ideas interesantes aquí. El sentido de la justicia, con ojos clarividentes, amor con ojos clarividentes, ¿cómo es eso? Amor con ojos clarividentes. Esa persona que es clarividente, que sabe, pero que a esa clarividencia de la razón le pone siempre... El corazón, los afectos del corazón. Sencillamente magnífico. Pero yo quería leer algo, algunos trocitos de lo que dice Nietzsche en Ese Homo, que fue un libro que escribió mucho, muy posterior, de los últimos que ya escribió en su vida, muy posterior al, al Siablo Zaratustra, y, y que dice lo siguiente. Dice, no he entendido jamás el arte de predisponer a los demás en contra mía. Quien, quien cree que Nietzsche era agrio o que llevaba un martillo y un látigo, mirad lo que dice. No he entendido jamás el arte de predisponer a los demás en contra mía. También tenemos que hacer esto. No pide predisponer a, a nadie en contra nuestra. Que las víboras no salgan. No buscar las condiciones. También esto lo debo a mi incomparable padre. 
Bueno, la admiración que siente por su padre es increíble. Pero su padre era una persona afable, que le quería muchísimo en el pueblo cuando él era pastor. Pastor protestante allá. Ni aún en los casos en que ello me parecía de gran valor. Es decir, no he entendido jamás el arte de predisponer a los demás en contra mía, ni aún en los casos en que ello me parecía de gran valor haberlo hecho. Pero, añade, ni siquiera en contra mía he estado yo nunca predispuesto. Eso es importante. Ni siquiera en contra nuestra estás predispuesto a estar en contra de nada. Aunque él sí que va a estar en contra luego de algunas cosas, ya lo va a decir. Pero aquello ya es la guerra. No es este tipo de cuestiones de segundo grado. Dice, se puede dar la vuelta a mi vida por un lado y por otro. En ella no se encontrará descontando aquel único caso o ella de que alguien haya abrigado una voluntad malvada contra mí. Puede estar en la vuelta a su vida. No encontrará nunca que, alguien, a, a, que haya, alguien haya abrigado una voluntad malvada en contra de Nietzsche. Eso dice él. Yo creo que sí que hay datos en los que efectivamente le atacaron, le atacaron de forma furibunda. Le hicieron muchas jugadas y algunas jugarretas. Pero él dice esto. ¿Y cuál es el único caso? Descontando aquel único caso. El único caso, los, los, los que entienden así mucho de Nietzsche, pues dicen que se refería a su hermana y a su madre. Que su madre y su, y su, madre y su hermana sí que ejercieron una cierta maldad en contra suya. Sería terrible. Y sigue diciendo, mis experiencias, incluso con personas con quienes todo el mundo tiene malas experiencias, hablan siempre sin excepción en favor de ellas. Yo domestico a todos los osos. Yo vuelvo educados incluso a los bufones. Es increíble lo que nos dice aquí Nietzsche cómo era él. Dice, durante los siete años que enseñé griego en la clase superior del pedagogo, Pedagogium de Basilea, no tuve ningún pretexto para imponer castigo alguno. Esto para un educador es muy interesante, porque, bueno, yo he estado muchos años de, de profesor toda mi vida y puedo decir que jamás he tenido que expulsar a un alumno de clase, jamás. Y he conocido compañeros y compañeras que cada día tienen que expulsar a un montón. ¿Por qué? Porque creas una situación en la clase que es diferente. Entonces él dice esto. Casi es esto lo que él dice. Los más holgazanes se, se volvían laboriosos conmigo. Siempre estoy a la altura del azar. Venga de donde venga, azar ¿eh? siempre está a la altura. Venga de la clase, venga quien digan lo que digan, salte quien salte, siempre está a la altura del azar. Para ser dueño de mí, tengo que estar desprevenido. Sea cual sea el instrumento, y aunque esté tan definido como solo el instrumento hombre puede llegar a estarlo, enfermo, enfermo tendría yo que encontrarme para no conseguir arrancar de él algo digno de ser escuchado. Bueno, es curioso. Tendría que estar muy enfermo para no escuchar algo digno de, de los otros, de los demás seres. Encontrar algo que es interesante. Efectivamente, Nietzsche era muy atento, Nietzsche era muy educado y Nietzsche era una persona que estaba siempre dispuesto a aprender de los otros. ¿Y cuántas veces he oído decir a los mismos instrumentos que nunca antes se habían escuchado ellos a sí mismos de ese modo? Es decir, que cuando él les escucha, cuando él les enseña, entonces ellos aprende Y pone el caso, un caso muy interesante, de Henrik von Stein, que fue a visitarlo, a, fue a visitar a Nietzsche, a la Alta en Galina, en, para, para estar con él. Y se fue prendado. Y se fue como transformado. Más abajo dice, mis experiencias me dan derecho 
a desconfiar en general de los llamados impulsos desinteresados y de todo el amor al prójimo, siempre expuesto. Aquí lo que va a decir es que quizá la única, el único problema que ha tenido en su vida es que no ha sido capaz de dominar esos impulsos desinteresados de los demás, que venían con impulsos desinteresados, que venían con buena voluntad y que eso no los supo interpretar y los supo ver con cuidado. Aquí habla de la compasión y habla bueno, como en muchas ocasiones y va efectivamente en contra de esa misma compasión como lamentando no haber sido capaz de, eh, de, de defenderse. Pero después que ha explicado en estas páginas cómo es él así de, de noble, de, de suave, de que es capaz de domesticar incluso a los osos, dice otra cosa es la guerra. Claro, porque cuando lees esto de Nietzsche piensa ¿y dónde está el martillo y el látigo? para hacer filosofía que era la filosofía que la hacía. Entonces dice, hombre, otra cosa es la guerra. Por la naturaleza soy belicoso. Atacar forma parte de mis instintos. Poder ser enemigo, ser enemigo. Esto presupone tal vez una naturaleza fuerte. En cualquier caso es lo que ocurre en toda naturaleza fuerte. Es decir, cuidado, que Nietzsche sí que es duro con las ideas. Nietzsche sí que es duro con aquello que impide que avancemos. Nietzsche sí que es duro con esa especie de control, de falta de libertad, con eso sí que es duro. Ahí sí que utiliza el martillo y el látigo, y ahí sí que el guerrero, y ahí sí que lucha de verdad. Bien, estas páginas yo creo que volveremos algún día porque son sencillamente extraordinarias, porque él nos está explicando cómo él se ve a sí mismo y él era una persona sincera, y era una persona honrada, y era una persona auténtica, y por lo tanto no tenemos por qué no creer en esas cosas que él decía. Espero que os haya servido, y sobre todo, cuidado, sobre todo, pensar que no nos martirizan tanto, que no tenemos tantos enemigos, pero que de verdad, si los tenéis, intentar demostrarles que os están haciendo un bien, porque os despiertan y porque tenemos que ir adelante y tenemos que hacer muchas cosas. Hace poco yo tengo una, un amigo y me contaba que tenía un hermano mayor que él y le decía, este hermano, le decía, mira, el papa manda en la mamá, la, manda, la mamá manda en mí, yo mando en ti, tú mandas en el gato, repite. Y que este chico... Tenía que repetir, el papá manda en la mamá, la mamá manda en mí, yo mando en ti, tú mandas en el gato. Y entonces me acababa diciendo, no sabes el bien que me hizo a mí esta persona, este hermano, el bien que me hizo porque me hizo despabilarme, me hizo ser diferente, hizo que yo efectivamente reaccionara, me despertara. Por lo tanto, eso es utilizar y saber convertir lo que aparece como negativo en positivo. Muchas gracias.